Qual o efeito, a consequência do DRS para o Grande Prêmio do Brasil e também para a Fórmula 1? Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e hoje teremos uma conversa que até coloquei no Twitter para as pessoas que eu estava na dúvida se faria um vídeo sobre o DRS em si ou sobre a performance de Lewis Hamilton. Como ontem já falamos bastante de Hamilton, hoje vamos focar no DRS e já preciso deixar duas coisas muito claras para vocês aqui. A primeira é que nós vamos analisar DRS, não habilidade do piloto, capacidade do piloto, motor de tal carro, isso nós já fizemos ontem, hoje nós vamos falar de DRS. E segundo ponto, falaremos sobre as consequências do DRS para a Fórmula 1 e para a corrida, tomando principalmente o Grande Prêmio do Brasil como exemplo, já que foi a última prova, está fresca aí na cabeça de todo mundo e nós vamos utilizar este Grande Prêmio para poder desenvolver a ideia aqui no canal. Vamos começar com o seguinte, a corrida de Lewis Hamilton foi fantástica, mas eu fui olhar as ultrapassagens de Hamilton durante o Grande Prêmio do Brasil, tanto na corrida sprint quanto na corrida principal de domingo. E uma coisa me chamou a atenção, primeiro, Hamilton estava com um foguete em mãos, isso é fato. Mas na corrida sprint, quando Hamilton sai de vigésimo e termina em quinto, seis ultrapassagens ou seis posições são através de ultrapassagens sem DRS, sem o auxílio da asa traseira móvel. A partir daí, todas as ultrapassagens passam a ser utilizando o DRS, o que mostra que sim, o DRS já teve uma grande influência aí. Na corrida de domingo, Hamilton larga em décimo, e ele termina em primeiro, nós sabemos, e somente quatro posições são ganhas sem o DRS, depois disso todas passam a ser dependentes da asa traseira móvel. Como disse, nós não vamos aqui analisar a habilidade de piloto, nós já falamos sobre isso, o ponto aqui é olhar para o DRS. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para você, muitas pessoas estão falando que o Grande Prêmio do Brasil foi muito bom e claro, cada um tem uma visão, eu não estou aqui para falar para você que a sua opinião está errada, não é isso. Mas você já parou para pensar que não teve uma única grande disputa fora do DRS? Claro, com exceção das duas primeiras voltas que antecedem a abertura da asa. Você já parou para pensar que as ultrapassagens, as trocas de posições foram todas feitas através de DRS ou às vezes porque um piloto errou? Você viu que tudo foi por conta de um DRS que permitiu ao piloto ultrapassar facilmente na reta ou então colocar de lado já no final da reta e com isso concluir uma ultrapassagem sem chance de defesa para o piloto da frente? Você já percebeu que essa é uma fórmula que se repete praticamente em todos os grandes prêmios? Nós contamos nos dedos os grandes momentos memoráveis que a Fórmula 1 nos trouxe e geralmente esses momentos memoráveis de 2011 para cá estão ou na ausência do DRS ou então quando o DRS não tem tanta potência quanto ele tem geralmente. Dito isso, vamos para o seguinte, se você analisar a performance de Hamilton, o tanto que ele estava muito mais rápido que os demais por conta do motor, fica claro que ele sim ganharia muitas posições independente de ser na sprint ou na corrida principal. Mas um fato chama atenção, por conta do ar sujo que é gerado pelo carro da frente, o carro que está perseguindo geralmente quando entra ali a 2 segundos de distância começa a ter problemas de estabilidade, de desgaste de pneus e também de superaquecimento. Por conta disso você vê que os pilotos mesmo pegando o vácuo, às vezes na reta eles tiram do vácuo para justamente resfriar as partes do carro e não ter tanta instabilidade como estava tendo no vácuo. Os carros atuais de Fórmula 1 são o problema, nós não podemos fingir que o problema não existe. As pessoas que defendem o DRS elas se utilizam do argumento de que os carros são ruins, então o DRS precisa estar ativo, mas na verdade a linha de raciocínio tem que ser outra, se os carros são o problema nós precisamos corrigir o problema e não ficar remediando o sintoma. Ninguém fica curado simplesmente remediando o sintoma, você precisa ir na raiz do problema para poder se livrar disso. É isso que a Fórmula 1 quer fazer em 2022, lembrando que se ainda estivéssemos na gestão anterior, Provavelmente nós teríamos carros cada vez mais parrudos, mais rápidos, porém com racing pior por conta do ar sujo que é gerado, porque eles não estavam preocupados com a qualidade do show e sim 
em apenas mudar as regras para ver se mudava a equipe que dominava. A exemplo de 2014, 2017, que também foi uma tentativa de tirar a Mercedes. Com essa brincadeira toda de simplesmente mascarar o problema, a Fórmula 1 criou um monstro. Um monstro que gerou não somente muito mais trocas de posições, mas muito menos disputas. E além disso, um número praticamente absurdo de punições ou investigações por corrida. O pessoal mais velho, mais das antigas, sabe que até 2010 nós não víamos com frequência pilotos sendo investigados ou punidos por ter feito uma ultrapassagem, por ter ido roda com roda, por ter saído da pista contra o seu adversário. Isso foi ficando muito comum na época do DRS, porque a definição de corrida limpa ela foi alterada ao longo desses anos do DRS. O Jean Todd e a FIA conseguiram fazer uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas, colocando que sim, ultrapassagem limpa é somente aquela em que o piloto da frente não tem chance de defesa, ele tem que estender um tapete vermelho enquanto o de trás utiliza o DRS, ganha 15, 20 km a mais e faz a ultrapassagem sem problemas. Lembrando que o piloto da frente hoje em dia não pode nem mais defender a posição duas vezes. Se ele muda o traçado uma vez, ele já é passível de advertência como nós vimos com o Verstappen. Primeiro é uma advertência e aí se ele faz de novo, depois é punido. Isso significa que a Fórmula 1 foi criando mecanismos para não ter disputa. Você consegue entender isso? Você que é fã de corridas de carro, que sabe que qualquer outra categoria no mundo tem disputa roda com roda, mas o ápice do automobilismo não pode ter, porque então os pilotos chiam, a torcida chia e a FIA vai lá e pune. A FIA não, os comissários, né? Vão lá e punem quem faz uma ultrapassagem mais agressiva ou quem se defende de uma forma mais agressiva. Veja bem, eu não estou falando de batidas deliberadas, de manobras que são extremamente perigosas como jogar o carro para cima do adversário, não estou falando disso, eu estou falando de um piloto frear mais tarde e com isso o carro dele espalhar, eu estou falando de um piloto como o Daniel Ricardo que freia lá quase dentro da curva, faz o chamado mergulho para então conseguir uma ultrapassagem belíssima, o piloto que compartilha a curva com seu adversário, roda com roda, espremendo os dois para ver quem consegue aquele espacinho da ultrapassagem. Ou então, como as disputas que nós vemos no YouTube da era antiga da Fórmula 1, que os saudosistas falam que eram tão bom, mas que hoje em dia defendem o DRS e não entendem por que não vemos mais aquelas disputas antigas, onde os pilotos iam levando o outro para zebra, alguns iam para fora da pista e os caras continuavam acelerando, onde tinha grama, brito, os caras iam, só paravam onde realmente não dava para passar. Então, o que eu tô querendo dizer é, nós temos uma corrida de carros e os carros não podem competir entre si, pelo contrário, eles têm que abrir alas. O grande prêmio do Brasil pode ter sido emocionante sim, foi, para muitos, foi uma corrida espetacular, esplendosa, para outros uma corrida mais ou menos. Para mim, Matheus, o desempenho de Hamilton ofuscou que foi uma corrida bem morna e sem graça de trocas de posições pelo DRS. O próprio Hamilton mostra isso. A maioria das suas ultrapassagens foram dependentes do DRS, porque senão, provavelmente, Hamilton ficaria lá atrás do Verstappen até agora, porque o ar sujo não permitiria a ele se aproximar tanto. Então o problema da Fórmula 1 é atacar a doença, a causa, e não simplesmente ficar colocando paliativos para os sintomas. Espero que 2022 corrija os problemas, é um dos intuitos do novo regulamento, mas o que nós vimos no Brasil e o que nós temos visto há 10 anos realmente é triste para o maior show de automobilismo do mundo, ficar vendo carros trocarem posições sem disputas. O piloto não pode mais defender que ele é punido, não pode mais atacar que ele é punido e os fãs compraram a ideia, muitos especialistas compraram a ideia e sofreram uma lavagem cerebral onde qualquer coisa que não seja passiva é passível então de punição. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários.